haben Sie die Sendung im Zentrum am Anfang des Jahres gesehen? Zu Menschen. Also schauen Sie vor allem, Wien und Experte war dazu nicht eingeladen. Wie ein Mann. Es, war, es ging Ihnen um das Lebensrecht von Wien Menschen. Ich habe beim ORF eingefragt und da hat es geheißen, es ging um Pränatal-Diagnostik, das war das Thema und der damit ins Zusammenhang stehenden Schadenersatz und die Haftungsfragen. Frage Sie, betrifft das keine behinderten Menschen? Der Wolf hat gesagt, dass er bewusst zu eingeladen hat. Also bewusste Diskriminierung und Ignoranz des Wolf. Der Wolf Generaldirektor ist teilweise gegenüber Wiener Menschen diskriminierend. Und vor allem ignoriert das sie. Ähm, Raumzeug ist gegenüber den Wünschen der Essenbewegung. Ignorant, denn die sollen ja wieder wählen. mal eine Diskriminierung, dass, äh, dass ein behindertes Kind ein Schatz verliert, dass die gesamte Lebensexistenz zum Schaden mit seinem Infekt, also Ernährung, Kleidung, alles Spielzeug. Ähm, und es ist eine Diskriminierung, dass äh, im Vergleich dazu bei der Geburt von Unerwünschten nicht behindert ein Schandersatz zugesprochen wird, dass er dieser Vergleich ist. Einfach eine Wertung, die nicht rechnet ähm, Wenn es um dieses ja, um Thema geht, steht die SPÖ leider sehr daneben und weiß nicht, welche Meinung sie hat, aber ich mag es nicht. Wenn gesagt wird, dass äh, alle Menschen gleich sind, wie es immer behauptet wird, von der Behörden, nicht auch behinderte Kinder. Vielleicht braucht es eine Krone-Kampagne, damit die SPÖ weiß, wo sie steht. Worauf die SPÖ steht, sind aber auf jeden Fall Posten. Ähm, behinderte Menschen haben es schwer, einen Job zu bekommen. Es gibt im Bund eine einzige Stelle, wo es sogar gesetzlich geregelt ist, dass ein behinderter Mensch zur Bevorzug ist, nämlich der Behindertenarbeit. Aber wir hatten die letzte Ausschreibung abgelaufen. In der Endausschreibung haben sich drei behinderte Bewerber angefunden und ein nicht behinderter Bewerber. Sie dürfen einmal raten, wer es geworden ist der nicht behinderte Bewerber. Und der ist heute für die Rechte behinderter Menschen und in Gleichstellung eintreten. Die SPÖ hat leider auch ein Problem, behinderten Menschen etwas zuzutrauen. Im un publikumsrat beispielsweise gibt es einen nicht behinderten Bildungsvertreter auf Wunsch des Bundeskanzlers. Und und es gab äh, keine Behindertensprecher der SPÖ, die jemals behindert waren. Die ehemalige SPÖ Behindertensprecherin Christine Lapp auf diesen Vorwurf angesprochen meinte, da soll ich mir ein Bein abschneiden. Natürlich nicht. Es gibt ja noch andere Behindertenarten. <lacht> wo Reformstau, äh, wo Reformstau herrscht, kommen wir behinderte Menschen Der Ruf nach einer Verwaltungsreform wird immer lauter. Ähm, beispielsweise im Schulsystem, Bezirksschule. Landesschulräte, Inspektoren und Direktoren 
Zeit für einzusparen. Aber auch im Gesundheitsbereich. Jede Gemeinde möchte ihr Krankenhaus haben, selbst wenn das nächstgelegene Krankenhaus direkt über die Bezirksgrenze liegt. Und jeder Bürgermeister findet es schön, sein eigenes Altersheim der Pflege zu eröffnen. Wir befinden uns in einem Reformstau. Ähm, viele rufen nach einer Reform. Mir kommt es vor, als sitzen wir in einem Auto mitten in einem Verkehrsstau. Vor, vor und zurück gibt es nicht. Rundherum wird gehupt, geschrien, aber nichts geht weiter. Nichts bewegt sich. Ein langer Stau. Aber was ist ganz am Anfang dieses Staus? Was ist der Verursacher dieses Staus? Wissen Sie es? Soll ich Sie nicht sagen? Ja? Ganz am Anfang ist eine rote Ampel und mit am Silberstreifen eine Kindergartengruppe. Neun kleine Kindergartenkinder. Michi, Gabi, Klein Erwin und Co. stehen da, spielen und zeigen den Autofahrern die lange Nase. Der Reformstag ist letztendlich ein Kindergartenspiel, um Macht und Einfluss, den keiner abgeben möchte. Wir kommen aber trotz Strauen immer mehr unter die Räder, denn wenn die Länder nicht mitmachen, dann ist es schwierig, eine äh, bundesweite persönliche Assistenz umzusetzen oder auch die Gleichstellung umzusetzen oder auch beim nationalen Aktionen war, etwas weiterzubringen. Und ein anderes schönes Beispiel sind die Behindertenparkausweise. Da beginnt es schon. Was jeder hat schon einen Behindertenparkausweis. Haben Sie einen? Keinen, ja. Ja, weil jede Gemeinde vergibt die Behindertenparkausweise nach eigenen Kultur. Bei der letzten Koalitionswandel habe ich dort mit den Ländern verhandelt, eine bundeseinheitliche Regelung zu finden. Und die Länder haben aufgeschrieben, nein, das geht nicht. Das war schon immer so, das geben wir nicht hier. Ja, Prüfel kommt so was für Grüne 
Mach dir nichts draus, sei trotzdem ein, er wird dir so nicht wachsen. Da bracht es mir das Mäglein da im weißen Weltgehege, der abgeschnittene Haxen war, mir durchaus nicht.